அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஹீலோபியல் எண்டோஸ்ஃபோம் அதாவது ஹீலோபிய கருவூன் திசு இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் நாம் படித்தோம் ஒன்று வந்து செல்லுலார் எண்டோஸ்ஃபோம் இன்னொன்று நியூக்ளியார் எண்டோஸ்ஃபோம் சரியா உட்கரு சார் கருவூன் திசு செல் சார் கருவூன் திசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்ன அதுக்குண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தனித்தனியாக வீடியோவாக நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த டைப்பு ஹீலோபியல் டைப்பு எப்படி இருக்கும் இதை வந்து என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் சின்ன பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பாக்ஸில் ஒரு ஆல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு மூணு முக்கியமான ஸ்டெப் இருக்குதுங்க சரியா அந்த மூணு முக்கியமான ஸ்டெப் என்னென்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக லைஃப் லாங்க இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் கடகடை நான் சொல்கிறேன் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த அது சம்மந்தமான வீடியோஸ் வந்து அதுக்குண்டான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து எம்பிரியோ சேக் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்குது அந்த எம்பிரியோ சேக் உள்ளே வந்து இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு எக் இருக்குது கீழே சைனர்ஜிட் இருக்குது செகண்டரி நியூக்ளியஸ் இருக்குது சைன இது ஆன்டிபாடல்ஸ் இருக்குது ரைட்டா ஸோ ஹியர் கருமுட்டை சைனர்ஜிட்டுகள் இரண்டாம் நிலை உட்கரு எதிரடி செல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ட்ஸ் இருக்கும் சரியா இந்த எம்பிரியோ சேக் உள்ள ரெண்டு மேல் கேமெட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த ரெண்டு மேல் கேமெட்ஸில் ஒன்று வந்து எங்கு கூட ஃபியூஸ் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிறது சைகோட்டு இன்னொன்று வந்து செகண்டரி நியூக்ளியஸ் கூட ஃபியூஸ் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிறது எண்டோஸ்பம் இந்த எண்டோஸ்பம் வந்து எங்கு ஃபார்ம் ஆகுது சென்டரில் ஃபார்ம் ஆகுது எக்கு வந்து மைக்ரோபைலர் ரீஜனில் ஃபார்ம் ஆகுது இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இதை வந்து நான் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் இப்போ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியுது புரியும் சரியா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரைமரி எண்டோஸ்கோம் நியூக்ளியஸ் மூவ் டுவார்ட்ஸ் த பேஸ் ஆஃப் த ஒவியோல் சரியா பேஸ் ஆஃப் த ஒவியோல் நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல அதாவது இந்த இடத்துல செகண்டரி நியூக்ளியஸ் கூட எக்கு சாரி செகண்டரி நியூக்ளியஸ் கூட மேல் கேமெட் வந்து ஃபியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து ப்ரைமரி எண்டோஸ்கோம் நியூக்ளியஸ் தட் இஸ் பென் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த பெண் வந்து சென்டரில் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா சென்டரில் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுது இங்கேருந்து கீழே வந்துடுது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு சரியா அதை தான் நான் சொன்னேன் ரைட்டா ஸ்டெப் ஒனில் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது என்னது ப்ரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் மூவ் டுவார்ட்ஸ் த பேஸ் ஆஃப் த ஒவியூல் ஒவியூலினுடைய கீழ்ப்பக்கம் கீழ்ப்பக்கம்னா சலாசா இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் கீழ்ப்பக்கம் அதுக்கப்புறம் மைக்ரோபைல் இருக்கிறது வந்து மேல் பக்கம் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ பேஸ் ரீஜனுக்கு வந்துருக்குது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா ப்ரைமரி எண்டோஸ்கோம் நியூக்ளியஸ் வந்து ஃபர்தராக டிவைட் ஆகும் அது வந்து ட்ரிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கும் மைட்டாட்டிக்கலி தே ஆர் டிவைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அப்படி மைட்டாசிஸ் மூலமாக டிவைட் ஆகும் பொழுது ரெண்டு புதிய செல்களை வந்து அது உருவாக்குது ரைட்டா அந்த ரெண்டு புதிய செல்கள் வந்து உருவாக்குது அப்படிங்கிறத நான் போட்டிருக்கேன் அதில் ஒன்று வந்து சரியா மைக்ரோபைலர் சேம்பருக்குள்ளேயும் இன்னொன்று வந்து செலாசர் சேம்பருக்குள்ளேயும் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா இது வந்து மைக்ரோபைலர் சேம்பர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சூல் துளை அறை செலாசல் சேம்பர் அப்படின்னா செலாசா அறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் நாம் எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போது அந்த சூல் துளை அறை செலாசா அறை அப்படின்னா எது இந்த அறை பார்த்தீங்களா இதுதான் ஸோ இது வந்து மைக்ரோபைலர் சேம்பர் சூல் துளை சூல் துளை அறை கீழே இருக்கிறது செலாசல் அறை செலாசல் சேம்பர் அப்படிம்பாங்க இதில் ஃபார்ம் ஆன ரெண்டு செல் இருக்குல்ல அதில் ஒரு செல் வந்து மைக்ரோபைலர் சேம்பருக்குள்ளே போயிடும் இன்னொன்று வந்து செலாசல் சேம்பருக்குள்ளே போயிடும் ரெண்டாவது ஸ்டெப் ஓகேவா மூணாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இதில் இந்த இருக்குல்ல இதுதான் மூணாவது ஸ்டெப்பு நியூக்ளியஸ் அண்ட் த மைக்ரோபைலார் சேம்பர் அண்டர் கோ நியூக்ளியார் டிவிஷன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நியூக்ளியார் எண்டோஸ்பம்னு ஒன்று படிச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த நியூக்ளியார் எண்டோஸ்பம்பில் என்ன படிச்சுருப்போம் நிய
ஸோ ஃப்ரீ நியூக்ளியர் இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த சலாச ரீஜன் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய செல் தான் வந்து டிவைட் ஆகிருக்கு இதில் சரியா டிவைட் ஆகலாம் ஆகாமலும் போகலாம் அப்படி டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல செல்ஸ் ஓரானது உருவாக்கப்படும் சரியா ஸோ அப்போ ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பம்ல ரெண்டு விதமான எண்டோஸ்பம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே படித்தோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு விதமான எண்டோஸ்பம்ல என்னென்ன செல் பிரிதல் ஏற்படுதோ அந்த ரெண்டுமே இதில் நடக்குது சரியா நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம்ல இந்த மாதிரி நடக்கும் செல்வார் எண்டோஸ்பம்ல இந்த மாதிரி நடக்கும் இதில் ரெண்டுமே நடந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பம் அந்த ரெண்டுமே வந்து எந்தெந்த இடத்துல நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக நீங்கள் இதில் மென்ஷன் பண்ணிடணும் மைக்ரோபைலர் சேம்பரில் நியூக்ளியர் டிவிஷன் சலாசல் சேம்பரில் டிவிஷன் நடக்கும் நடக்காமலும் போகலாம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல செல்லுலார் எண்டோஸ்பம்ல என்ன மாதிரியாக டிவிஷன் நடக்குமோ அந்த மாதிரியாக நடக்கும் அதில் எப்படி நடக்கும் நியூக்ளியஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் ஆகும் பொழுது கூடவே செல்வாலும் உருவாக்கப்படுகிறது இதுதான் ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பம் சரிங்களா இந்த ஹீலோபியல் எண்டோஸ்பம்ல மூணு ஸ்டெப்பு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதை சின்ன ரீக்கப் மாதிரி நான் கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டெப் ஒன் அப்படிங்கிறதுல எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் ப்ரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல அது சென்ட்ரலில் ஃபார்ம் ஆனது கீழே வந்துடும் பேசல் ரீஜனுக்கு வந்துடும் ரெண்டாவது அதிலிருந்து உருவாக்கப்படக்கூடிய ரெண்டு செல்கள் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு செல்கள் வந்து ஒன்று மைக்ரோபைலார் சேம்பருக்கு போயிடும் இன்னொன்று சலாசல் சேம்பருக்கு வந்துடும் இப்போது மைக்ரோபைலார் சேம்பரில் இருக்கக்கூடியது வந்து நியூக்ளியார் டிவிஷனை நடத்தும் அதே போல் சலாசல் சேம்பரில் இருக்கிறது வந்து டிவைட் ஆகும் டிவைட் ஆகாமலும் போகலாம் அப்படி டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா செல்லுலார் எண்டோஸ்பம்ல எப்படி நடந்துச்சோ நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆனதுக்கப்புறம் செல்வால் உடனடியாக ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அந்த மாதிரி டெவலப் ஆகும் சரியா இதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரெண்டு அதுதான் நாலாவது பாயிண்டாக நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஹைட்ரில்லா அண்ட் வேலிஸ் நீரியா ரெண்டுமே வந்து ஹைட்ரோஃபைட்டிக் பிளான்ஸ் அதாவது நீர் வாழ் தாவரங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது ஹைட்ரில்லா அண்ட் வேலிஸ் நீரியா தேர் ஆல் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹீலோபியல் இண்டோஸ்பம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பரிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா